Hola, muy buenas noches. Soy Dr. Lim Schubel y bienvenido a todos que está juntando con nosotros hoy para un Schubel Quiropráctica en vivo. Mi nombre es Dr. Lim Schubel, fundador de Schubel Quiropráctica desde 1996 en Lima, Perú. Ahora tenemos uh, 20 centros en el nivel Latinoamérica, en Colombia, uh, la República Dominicana y por supuesto en Perú con nueve locales en uh, Lima y Ica y también varios locales en el norte en Piura, Chiclayo y Trujillo. Estamos cada vez más cerca de ustedes con Uh, quiropráctica con salud óptima y este programa es para gente que está interesado en vivir su vida en óptima. Uh, básicamente hoy día voy a estar hablando de temas muy específicos relacionados con la quiropráctica para que ustedes puedan beneficiar. Uh, por favor, hágame un favor. Siempre me gusta saber de dónde está viendo el programa y quién es usted. Uh, y saludos, uh, Carlos Gutiérrez, desde Ocoyo, Acac. Uh, qué gusto de verle de México. Qué gusto que estamos viendo gente de México viendo este programa. Bueno, el tema hoy día, y estamos justamente cercando las fiestas navideñas. Entonces, para mucha gente, eso significa un nivel de estrés mayor. Entonces, quiero conversarle hoy... Uh, sobre cómo puede poner su cuerpo en una posición donde se puede adaptar mejor al estrés. A veces es imposible uh, eliminar el estrés de nuestra vida. Pero con la quiropráctica y con ciertos otros uh, pensamientos sobre salud, podemos adaptarnos mejor al estrés en nuestra vida. Entonces, quiero hablarles de los cuatro claves básicas de salud hoy. Y, y cuando estoy hablando de los cuatro básicos de salud, eso también significa que uh, estoy hablando de cosas aparte de la quiropráctica. Uh, y Osiris dice, ¿dónde está ese centro? Uh, Osiris, búscanos en la página web. Uh, o, ¿sabes que Tenemos uh, promociones. Me, me acaba de avisar la administradora de la empresa que tenemos. Um, promociones en todo el país. Entonces, tenemos centros en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Ica y uh, también varios centros en Lima, uh, Perú. Entonces, uh, veo aquí de Jairo de, de Chepén está viéndonos. Si ustedes quieren mandarnos un uh, inbox, ¿no? un mensaje a nuestro inbox, nuestro asesor le va a contactar con la promoción específica para el parte del país donde usted se ubica. Uh, entonces, en ese programa, y si usted está juntando con nosotros, por favor, háganos un favor y comparte este mensaje en su pared de Facebook. Porque siempre cuando hago estos programas, alguien me viene a visitar en el consultorio y me dice, ¿sabe qué, doctor? Gracias a ver ese programa, salvé mi vida. O, Gracias a compartir este mensaje en mi pared uh, de Facebook, alguien uh, vio ese programa que estaba harto de tomar pastillas, harto de poner inyecciones, harto de uh, sacar cosas con operaciones, siempre tratando los efectos de un cuerpo que está mal funcionando en cambio de corregir lo que está causando interferencia en la óptima función y sanación de uno. Y específicamente quiropráctica es una manera de enfocarse en, en remover obstrucciones en el sistema nervioso. Y como todos sabemos de anatomía, el sistema nervioso es el sistema más poderoso de nuestro cuerpo. Ese es el sistema que controla en este momento su sistema hormonal, su sistema gastrointestinal, su sistema reproductivo, su sistema de respiración, cardiovascular, todos los sistemas. Ustedes están viéndome ahorita y están escuchándome por el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es una de las partes más vitales de nuestro cuerpo. Sin embargo, es uno de los más ignorados. Y de repente, durante el, el, el curso de este programa, usted va a sorprender 
¿Qué tal importante y qué tal ignorado es el sistema nervioso? Seguro que usted ha tenido chequeos antes de los dientes o de la vista, uh, de su presión arterial, pero dudo que muchos de ustedes han tenido chequeos de la columna vertebral. Bueno, la respuesta muchas veces, doctor, a mí no me duele la columna vertebral. Bueno, gracias a Dios que no le duele todavía. Pero ¿sabía usted que el sistema nervioso está encapsulado en dentro de no solamente su cráneo, eso es donde ubica su cerebro, pero también de la columna vertebral? Quiero mostrarle la, el, el, el módulo que tengo acá. Esa es la, la columna vertebral de mi ex esposa. No, estoy bromeando. Ok, acá está. Now, mira, la columna vertebral, una de las más importantes partes de nuestro cuerpo, sin embargo, uno de los más ignorados. Repito, usted ha chequeado los dientes, ha chequeado la vista, la presión arterial. ¿Por qué? Porque es crucial, es importante mantener su salud en óptima. Pero la mayoría de personas no han tenido chequeos de esta columna vertebral. Y muchos casos dicen, es porque a mí no me duele. Sabe que veamos muchos niños en nuestros consultorios y no es porque ellos duelen, es porque sus padres ya entienden de ese secreto de la quiropráctica y entienden la importancia de la columna vertebral y la función y sanación de cada individual. Eso es lo importante. Mira, voy a darle una pequeña lección de anatomía y luego vamos a entrar en nuestro tema de cuatro uh, puntos que usted puede cuidar para tener un mejor nivel de salud. Pero primero te tengo que enseñarle cómo funciona nuestro cuerpo para que usted pueda entender cómo mal funciona nuestro cuerpo uh, y cómo perdemos esta capacidad innata de sanar. Básicamente, uh, usted está viviendo en este mundo y percibiendo todo en este mundo a través del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto de el cerebro, que está encima de la columna vertebral. ¿no? El cerebro está plantado acá y el cerebro es tan importante, tan vital para nuestras funciones en la vida. Controla y coordina todas las funciones en nuestra vida y recibe información constante de todos los órganos en, su, en nuestro cuerpo. Tan importante es el cerebro que es el único órgano que está completamente encapsulado en hueso. Ese hueso se llama el cráneo, que protege el cerebro. ¿Cómo comunica el cerebro con el resto de su cuerpo? A través de un sistema complejo de nervios. Específicamente, podemos ver acá, en la parte baja del cráneo, ¿ve este hueco acá? Este hueco se llama la foramina magnum. En griega significa hueco grande. Saliendo de ese hueco grande en la parte baja de su, de su cráneo es la médula espinal. ¿Sabías que la médula espinal es nada más de una extensión de su cerebro? Así es. La médula espinal es nada más de una extensión de su cerebro. La médula espinal tan importante, ¿no? Si cortamos, seccionamos la médula, ¿qué pasa? Tenemos parálisis, uh, tenemos hasta la muerte. Entonces, la médula espinal es bastante importante. Entonces, eso también está protegido por hueso. La médula espinal corre, que corre por toda la columna vertebral. Hay 24 huesos en la columna vertebral y la médula espinal llega hasta aquí abajo. Muchos de ustedes están sentados en parte de su cerebro, que la médula, la médula espinal es nada más de una extensión de su cerebro. Algunas personas tienen más presión, algunas personas menos. Pero la médula espinal extiende hasta abajo. ¿Cómo comunica la médula espinal con el resto de los órganos, células y tejidos en nuestro cuerpo? Porque hay que entender, las células, tejidos y órganos en su cuerpo están conectados con la médula a través de 31 pares de nervios. ¿Cómo se llaman estos nervios? Nervios espinales, porque salgan de la médula espinal. ¿Y dónde van? Mira, acá está un nervio espinal, acá está otro. Mira, entre cada vértebra salen estos nervios. ¿Ve? 
Entre cada vértebra forma un hueco ahí y saliendo de este hueco es este nervio. Ojo, ese es el disco. Muchas personas vienen a nuestro consultorio con hernia discal y muchos han dicho que tiene que operar y vienen a nuestro consultorio, comenzamos a alinear las vértebras que están desviadas y ¿sabe lo que pasa? Comprobado antes y después con resonancia magnética, la hernia discal se puede sanar porque su cuerpo tiene un fenomenal potencial de sanar y recuperar y funcionar en óptima, siempre y cuando el sistema nervioso está enchufado, está bien, uh, bien funcionando. ¿Qué es lo que puede pasar con ese sistema elegante de nervios para causar problemas en nuestra vida? Alguien que está viendo el programa, y por favor, si usted está viendo el programa, dígame de dónde está viendo el programa, quién es usted, cómo se llama usted, quién está viendo el programa. También, si usted quiere aprovechar de las promociones especiales que estamos haciendo en este mes, por favor, mándanos un mensaje por inbox. Y no importa dónde está en el país, vamos a encontrar alguna promoción especial para usted. Si usted tiene alguna pregunta, también puedo contestar sus preguntas hoy. Voy a tratar de limitarme a media hora más, pero siempre disfruto esto tanto explicando esto porque hoy día hay gente que van a morir por no saber eso. Hay gente que está en este momento en un hospital esperando una operación y van a quedar paralítico o muerto. Hay gente que están hasta pensando en suicidarse porque están harto de vivir su vida tomando puro pastillas, drogándose y, y tratando el efecto de un cuerpo que está mal funcionando en cambio de corrigiendo la causa. Y muchos de ustedes no han recibido un chequeo de la columna vertebral. A pesar de que acabamos de hablar, el sistema nervioso está cuidado dentro de esto y corre por todo esto. Entonces, estoy viendo Ramses Campos Guerrero de San Juan de Lurigancho. ¡Qué bien! Tenemos un consultorio ahí. Walter Calderón de Surquillo. ¡Qué bueno! Uh, Elizabeth desde Perú. ¡Muy bien! John de Barcelona. Y Gabriela uh, uh, juntando con nosotros desde Cusco. Si usted está juntando el programa, le pido por favor que comparte este mensaje uh, sumamente importante en su pared de Facebook. Juntos vamos a poder salvar más vidas con este mensaje que para mí me parece un mensaje súper simple, pero súper eficaz en ayudar a personas a recuperar su salud en una forma natural, siempre buscando interferencia o obstrucciones en el sistema nervioso, liberándonos de esos para que la persona puede sanar y funcionar en su óptima. Entonces, uh, por favor, comparte este mensaje en su pared. Y siempre me gusta saber quién es usted y de dónde está viendo el programa. Seguimos. Los nervios espinales van, salgan de la columna y van a todos los órganos, células y tejidas. ¿Cómo podemos tener problemas con la transmisión nerviosa en estos nervios? Ustedes una vez han tenido en su vida accidentes, golpes, caídas, Estrés, tensión, malas formas de sentar, malas formas de dormir, sobrepeso, embarazo. Muchas mujeres sufren por eso. Esos estresores físicas, químicas y mentales, emocionales, puede causar sobre el tiempo que las vértebras o huesos en la columna comienzan a perder su alineación correcta. ¿Cuál es el peligro de eso? Mira, usted puede ver, acá está la vértebra, acá está otra vértebra, acá está el nervio, acá está el disco. Now, mira lo que pasa cuando esta vértebra sale de su posición correcta. Mira lo que pasa con el nervio. ¿Ves este nervio acá? Mira lo que va a pasar. Oh, ahí está. ¿Ves este nervio? El hueso, el hueso, la vértebra, sale de su posición y la vértebra está presionando, está machucando, está obstruyendo la función natural y normal de este nervio. Now, ¿Qué es lo que debo hacer? Porque me imagino, si este vértebra está fuera de su posición y está presionando este nervio, me imagino que eso va a causar 
que el órgano, célula o tejida que está conectado con ese nervio va a causarlo funcionar peor, sanar peor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Tomar una pastilla? ¿Cuántas pastillas debo tomar para corregir esta situación? ¿Cuántas inyecciones debo hacer? ¿Cuántas cirugías tengo que hacer para cortar y sacar el daño creado por la mala alineación de esta vértebra? Now, ojo, esta vértebra no solamente afecta el nervio que está acá. Cuando la vértebra está mal posicionada, no solamente afecta el nervio, afecta el disco. Por eso veamos muchos casos de hernia discal que se salven de la sala de operación con cuidado quiropráctico. También afecta los huesos. Muchas personas sufren, en Perú lo llaman picos del oro, osteofitos. Y los doctores han dicho, ¿sabe qué? No hay nada que puede hacer, es por su edad. No es por la edad, es por la mala alineación de este vértebra por años. Cuando corregimos la causa de eso, veamos antes y después radiografías. Es una de las cosas que marca la diferencia entre nuestro consultorio quiropráctico y otros centros. No somos novatos. Tenemos 20 años de 23 años de experiencia ya eh, atendiendo a personas, a columnas. Hemos visto probablemente cientos de miles de personas en nuestros consultorios. Y con eso hemos... Uh, adaptado nuestro método y hemos ido creciendo a nuestro método donde hoy en día si usted podía leer los testimonios que están en nuestra página web, que están en nuestros consultorios, realmente hoy en día me sorprende cada vez. O sea, siempre yo, yo escucho cosas buenas y digo, wow, eso es excelente, eso es normal para una persona bajo de cuidado quiropráctico, pero realmente es fenomenal la potencial que el cuerpo tiene para sanar cuando el sistema nervioso está libre, cuando las vértebras en la columna están alineados. Muéstrame a alguien que tiene la columna vertebral bien alineado, yo voy a mostrarle a alguien que está gozando 100% salud. Muéstrame a alguien que tiene las vértebras desalineadas en la columna, voy a mostrarle a alguien que no está gozando salud a 100% y no está sanando a 100%. Entonces, si la columna vertebral es tan importante para la función y sanación, ¿por qué ignoramos esta columna vertebral para casi toda nuestra vida? ¿Sabe que el promedio de personas que vienen a nuestro consultorio tiene 40, 50 años de edad? Imagínese ignorando su columna vertebral para 40 a 50 años. ¿En qué estado va a estar? Imagínese ignorando sus dientes para 40, 50 años. La columna vertebral es vital a nuestra salud, pero hay cuatro componentes que quiero compartir con ustedes. Y, y para ustedes que están juntando con nosotros, por favor, uh, dí, dígame quién es usted, de dónde está viendo el programa. Uh, quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Dr. Liam Schubel, fundador de Schubel Quiropráctica desde 1996 eh, en Lima, Perú. Y estamos uh, con consultorios en Lima, en Ica, en Chiclayo, Trujillo, Piura. Uh, y tenemos algunas promociones especiales para ustedes uh, en todo el país. Uh, si quiere uh, aprovechar de eso, mándanos un mensaje por el inbox y nosotros felices para contestarles. Pero mi tema hoy es uh, cuáles son las cuatro cosas que debemos hacer para mantener la salud en óptima. Hay cuatro. Uno. Buena comida. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin comida? Un mes, probablemente. ¿no? Mes y medio. Los gordos, de repente, dos meses. La calidad de esa comida, sin embargo, determina la calidad de nuestra salud y la calidad de nuestra vida. Si comemos bembos y McDonald's todos los días, vamos a tener, ¿qué? ¿Buena salud o mala salud? Entonces, lo más natural, lo más cerca de vegetales lo mejor de salud y sanación que vamos a tener. La más cerca de vegetales, la más vegetales que comemos, la menos carne, lo mejor es nuestra salud. Todos los estudios científicos dicen eso. Entonces, número uno para tener una vida saludable, buena comida. Segundo, clave. Agua. 
Es estimado necesitamos seis a ocho vasos de agua mínimo diario para bañar nuestras células, entregar los nutrientes que las células necesitan y remover la basura que las células botan. Muchas personas hoy en día están deshidratados, están tomando su Inca Cola y ellos creen que eso es suficiente. Está tomando su ron con Coca Cola, su Cuba Libre y creen que eso es suficiente. Están tomando su cerveza y creen que eso es suficiente. Y es más, cerveza, café, todo eso, la Coca Cola, la Inca Cola, todo eso hace que su cuerpo va deshidratando más. Y a otra cosa es importante, si usted está sufriendo de los discos en la columna, sabe que esos discos necesitan buena hidratación, necesita buena alineación, por eso existe la quiropráctica, pero también necesita una buena hidratación. Entonces debería estar tomando agua diario. Tercer punto que necesita para vivir bien, uh, y gracias gente, me, me agradezco que ustedes están viendo quién son. Y de dónde está viendo el programa. Eso siempre llena mi corazón cuando estoy haciendo eso. Para que sé que no estoy aquí solo hablando con mí mismo. Uh, Elizabeth Sagitaria. Muchas preguntas. Voy a contestarles un ratito. Uh, y gracias por las preguntas. Uh, Gisela Montes uh, de Lima, Perú. Qué bueno que está acá. Janet Max. Hola desde Perú. Uh, Ronald Valencia. Hola desde Lima, Perú. Qué gusto que ustedes están con nosotros. Por favor, háganos un favor a la planeta y comparte este mensaje salvadora en su pared de Facebook. Siempre cuando hago esos programas, alguien me dice, estuve desesperado, estuve tomando harto pastillas, inyecciones, cirugías, tenía y vi su programa y me salvé. Me salvé la vida. Y hoy, especialmente como estamos acercando a las fiestas navideñas, qué mejor regalo dar a alguien del regalo de salud y sanación. Entonces, agradezco mucho a ustedes compartiendo este mensaje salvador en su pared. Vamos a ayudar más gente juntos en este año que termina y el año nuevo también, si Dios me da más vida. Entonces, estamos hablando de los claves de salud. Uh, tenemos... Eh, Comida, tenemos agua. El tercer clave es oxígeno. ¿Cómo podemos oxigenar nuestros células? Porque nuestras células necesitan oxígeno a través de ejercicio. Now, muchas personas piensan que para hacer ejercicio tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer ejercicios elegantes. Los estudios científicos, y ojo, ir al gimnasio es bueno, ni, ni duda, pero... Mira, el asunto es esto. Los estudios científicos muestran que solamente caminar rápido 20 minutos diario es suficiente para oxigenar las células del cuerpo en óptima. Entonces, fácil. Donde usted se encuentra en el mundo, fácil para hacer el ejercicio necesario. Salgo de la casa, 10 minutos caminar, regresar a la casa, 10 minutos ya tienes tu ejercicio hecho. Entonces, comer bien, eh, hidratar su cuerpo con agua, 6 a 8 vasos. Eh, eh, y comer, hemos hablado de frutas, vegetales, más de carne. Eh, y, o sea, se dice comida con vida. Uh, y ejercicio que nos entregue el oxígeno a las células. Sumamente importante para sanación. Well, ¿Cuál es el cuarto, cuarto clave de salud óptima? Es, este es el secreto que podía transformar el sistema de salud mundialmente. El cuarto clave de salud es tener un sistema nervioso sin obstrucciones. ¿Qué es lo que puede causar obstrucciones en el sistema nervioso? Accidentes, golpes, caídas, estrés, tensión, malas posturas, mal formas de dormir, sobrepeso, embarazo, puede causar sobre el tiempo que esos vértebras salgan de su posición y obstruye el flujo normal del sistema nervioso. Obstruye el flujo normal del sistema nervioso. Entonces, si este vértebra está salida y está presionando este nervio, esto va a causar que los órganos, células o tejidas funcionen bien o funcionen mal. mal. La persona va a sanar mejor con esta obstrucción en el sistema nervioso o peor? Peor. 
Obviamente. Entonces, usted puede seguir con pastillas para quitar el dolor acá. Usted puede poner inyecciones para quitar los síntomas. Usted puede hacer cirugías para sacar el daño hecho por este vértebra salida. O usted puede corregir la raíz del problema. Y lo que hace doctores quiroprácticos es algo muy específico. Hacemos algo que se llama ajustes quiroprácticos específicos. Y lo que marca la diferencia entre mi consultorio y, por ejemplo, consultorios quiroprácticos de repente que no han estudiado o uh, de repente uh, uh, son, ¿cómo se puede decir? Uh, personas que, y, y uno de los retos que tenemos en Perú es cualquier persona puede nombrarse quiropráctico. Uh, no hay mucho control, ¿no? Entonces, um, empíricos, ¿no? El problema con ellos muchas veces es que no tienen los estudios uh, y la ciencia atrás de lo que ellos están haciendo. Y muchas veces eso da una mala fama a la quiropráctica. La gente dice, oh, la quiropráctica es una teoría, no está basado en ciencia. Es basado en una ciencia bien firme. O sea, todo el mundo, la Organización Mundial de Salud reconoce la profesión quiropráctica uh, en los Estados Unidos, en Europa, uh, hay asociaciones quiroprácticos y hasta el gobierno uh, paga para que la gente reciba cuidado quiropráctico en el sistema de salud social. Pero en ciertas partes del mundo todavía la quiropráctica no es muy conocida. Entonces hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia en relación del tema. Y, y por eso gente cree a veces que ah, eso es una teoría, no hay ciencia atrás de eso. Es, son ignorantes, no, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Uh, hacen Google para un par de cosas y ahí creen que eso es la, la, la Biblia, ¿no? Entonces, pero la Organización Mundial de Salud sabe un poco más del Google, ¿no? Entonces, eh, los ajustes quiroprácticos que hacemos en el consultorio están basados en radiografías quiroprácticas muy específicas que tomamos. Y podemos comprar, eso es lo, lo importante para mí, porque para mí, Muéstrame el resultado. Esa es la única cosa que inter me interesa. Y para mí la ciencia viene en el resultado. Nosotros podemos um, tomar radiografías antes y después. Y eso es lo que hacemos con cada paciente que viene a nuestro consultorio. Entonces, a mí me importa que el paciente dice, me siento mejor. Pero también me importa saber que la estructura de la columna vertebral sí está mejor. O sea, que no solamente yo estoy diciendo que la estructura va a mejorar, pero yo puedo comprobarlo científicamente con radiografías específicas quiroprácticas. Y nuestro método Schubel es reconocido mundialmente para enseñar uh, resultados antes y después. Usted, si viene a nuestro consultorio, va a poder uh, tener esa experiencia y esa certeza que cuando estamos hablando de la columna vertebral, no es un juego, es algo sumamente importante que cuidamos bien y cuidamos de una profesional que está bien entrenada uh, para cuidar, cuidar la columna vertebral y el sistema nervioso. Veo que uh, algunas personas están saludándome. Uh, Fernandini, qué gusto de tenerle. Dani, Dani, hola desde Cusco, qué bueno. Uh, Yuli dice, mi hijo también tiene postura enjorobada. Yuli, eso es un tema muy común y gracias a Dios que uno se da cuenta de esto cuando está joven, porque es mucho más fácil de corregir eso cuando uno está joven, de esperar obviamente 30, 40, 50 años o más. Uh, Giancarlo dice, hola, soy de Trujillo uh, y eh, dan algún uh, ayuda económico para tratarse. Uh, Giancarlo, tenemos algunas promociones muy especiales para este mes para celebrar lo, las fiestas navideñas. Contáctenos uh, por mensaje, por messenger, a uh, nuestro inbox y uno de nuestros asesores va a contestarle y va a ayudarle. Fernandini Ramos, qué buena. Uh, Laura uh, Carías, la quiropráctica mejora o cura la rectificación cervical. Excelente pregunta, Laura. ¿Sabe qué significa rectificación de la cervical? La cervical normalmente debería tener una curva. Estamos viendo al cuello de costado. Esto normalmente de, debería tener una curva. Uh, los científicos llaman eso el arco de la vida, porque los mensajes de vida salgan del cerebro y pasan por la médula espinal dentro de este arco. 
El arco funciona como un amortiguador por el peso del cerebro sobre uh, los hombros. Okay? El, eh, funciona como un amortiguador. Cuando tienes vértebras desalineadas acá por años, muchas veces, Laura, ese viene desde el proceso de nacimiento cuando el doctor está jalando en la cabeza del niño, puede causar la primera vértebra para salir de su posición, el atlas o el axis, las primeras dos vértebras en la columna, que pueden presionar directamente en la médula espinal. Y eso puede producir sobre tiempo una reacción del cuerpo para rectificarse, para ponerse recta. El problema con esto, hay varios problemas en eso. Número uno, eso puede producir una tremenda cantidad de estrés en la médula espinal. Número dos, afecta uh, uh, los vértebras en la columna, pongo mucha presión en esos para que forme los picos del oro. Y el tercer peor de esto es que comienza a gastar los discos en la columna cervical. Entonces, eso es algo que tiene que ser corregido sí o sí. Si usted sabe que tiene rectificación cervical, es algo que significa deberías tener cuidado quiropráctico urgente. Uh, a ver, tenemos uh, Ronald Valencia. ¿Hay promociones? Sí, Ronald. Uh, hay promociones, mándanos un mensaje por inbox. Tenemos consultorios en Ica, Lima, uh, Trujillo, Piura y Chiclayo. Buenas noches, Dr. Lim. Uh, la radio, uh, ese es Slightler, disculpe la, la mala pronunciación, obviamente soy bien gringo. La radiculopatía lumbar tiene tratamiento. Claro que sí, Slightler. Now, quiero hacer algo uh, muy claro, quiero hablar de algo muy claro. La quiropráctica no es un tratamiento para dolor, síntomas, enfermedades. Sin embargo, veamos un montón de personas con síntomas, dolores y enfermedades que mejoran cuando reciben cuidado quiropráctico. ¿Por qué es eso? Si, si nuestro método no es tratar los síntomas, dolor y enfermedad, ¿por qué mejoran? Bueno, porque miramos a salud en una forma diferente. Todos los doctores en el mundo enfocan en el efecto de un cuerpo que está mal funcionando, por ejemplo, en la síntoma, o en el dolor, o en la enfermedad. Nuestra idea es, si podemos sacar las obstrucciones en el sistema nervioso, sabemos que el cuerpo tiene un mejor potencial de sanar y funcionar, y de repente el cuerpo mismo, de repente la síntoma, por ejemplo, la radiculopatía lumbar, de repente ese síntoma es un aviso, una alarma, diciéndonos que algo serio está ocurriendo. ¿Has pensado que realmente la síntoma es su amigo diciendo, hola, tienes un problema? Por ejemplo, si la alarma suena en mi casa ahorita porque hay un fuego, yo no voy a decir, oye, ¿podemos tratar la alarma acá? Tenemos que eh, desenchufarlo para que no suena. No, vamos a decir, oye, ¿qué es lo que está causando esa alarma para para ir tratando eso, para que podamos ir uh, recuperando la normalidad. Entonces, radiculopatía lumbar generalmente viene de la zona lumbar. Ustedes están viendo la zona lumbar. Hay cinco lumbares, algunas personas tienen seis. Y muchas veces está junto con hernia discal. Ustedes ven, ese es el disco normal. Acá está una hernia discal. Y veis que eso está oprimiendo más el nervio acá y muchas veces eso puede producir la radiculopatía lumbar. Uh, saludos, Dr. Lim, desde Lima, Perú. Es muy interesante su experiencia en quiropráctica y en la salud. Uh, qué gusto. Salud, uh, muchos saludos a usted también. Gracias por ver el programa. Mario Mendoza, ¿hay alguna forma recomendable de mejorar la postura? Sí, hay dos formas recomendables. Uno es a través de ejercicio y el segundo es a través de ajustes quiroprácticos. Muy importante que combina las dos. Muchas personas creen que van a ir al gimnasio y en solamente hacer ejercicio van a mejorar su postura. No es cierto. Tienes que corregir las vértebras que están desalineadas porque lo peor es ir al gimnasio, poner músculo sobre una estructura que está mal alineada. Uh, Mario Car Car Camarena dice, ¿cómo ubicarlo? Por favor, necesito un tratamiento. Nuestra página web es shubelquiropractica.com, uh, uh, perdón, es quiropractica.com.pe, quiropractica.com.pe, o puedes uh, mandar un mensaje a Mario Carmena 
uh, a nuestro um, Facebook acá uh, por privado y tenemos algunas promociones que usted puede aprovechar. No importa dónde está en Perú, podemos uh, ayudarle. Uh, doctor, una mujer con escoliosis va a tener demasiado dolor durante el embarazo. Me indico el médico que es peligroso si se embaraza. Buena pregunta, Rosemary. Rosemary, hemos tenido muchas personas con escoliosis que tienen un embarazo normal. Now, ojo, no es una garantía porque todo depende de qué tal mal su escoliosis, qué tal arqueado está y cómo responde al cuidado. Pero si usted tiene escoliosis, definitivamente quiere estar seguro que el resto de las vértebras están en la mejor alineación posible para que pueda enfrentar ese embarazo eh, con un cuerpo que puede adaptar a su óptima. Um, Ronald Valencia, en la primera sesión se siente ya alivio. Muchas personas dicen sí. Algunos de los comentarios, yo diría que 80-90% por, por de personas me dicen, wow, doctor, increíble. ¿Y cómo he vivido toda mi vida sin esto? Número uno. Segundo, me regresan al día siguiente y me dicen, doctor, he dormido riquísimo. Casi no podía levantar al día siguiente por el sueño. Porque es importante saber, cuando uno está durmiendo bien profundo, es cuando la mayor cantidad de sanación ocurre. Y cuando removemos las obstrucciones en el sistema nervioso, haciendo los ajustes quiroprácticos, muchas veces el cuerpo decide, ok, perfecto, estoy enchufado, ahora es hora de dormir y sanar óptimamente. Uh, ah, y Ronald, también, algunas personas, como 5 o 10% de personas, uh, no sienten nada después de la primera sesión. Uh, y algunas personas hasta sienten un poco como adolorida el día siguiente. Como hemos movido vértebras que no ha movido en 50 años, puede sentir un poco de uh, molestia el día siguiente. Como cuando usted va al gimnasio, ¿no? Para la primera vez en 50 años. Y vas levantando los pesos y el día siguiente no puedes levantar los brazos. Estamos realmente cambiando la estructura. Entonces, hay varias formas que personas se sienten, pero en general, la gran mayoría me dice, wow, doctor, ¿dónde estaba usted antes? ¿Cómo yo no sabía de esto? Y por eso yo digo a ustedes, por favor, haga la planeta el favor de compartir este mensaje en su pared de Facebook. Hoy día vamos a salvar vidas. Ahorita hay alguien que está viendo este programa que está tomando pastillas que, como si fueran dulces, que está poniendo inyecciones y está harto de poner inyecciones. Han tenido dos, tres cirugías en la columna y en otras partes y están diciendo cuántas partes de mi cuerpo tengo que sacar hasta que mejoro. Hay que cambiar su filosofía de salud y vas a tener un mejor nivel de salud. Entonces, uh, uh, ves, yo sé, está viéndonos Fernandini Ramos, la oferta de promoción. Fernandini, qué bueno. Uh, Jennifer Cristina Hernández, mi esposo, cuando se quiere levantarte, a eso no le responde casi siempre, le duele a la, a la cintura y los pies. Entonces, momento de ir a un quiropráctico. Uh, Moisés Rodríguez, hola, soy de Talara Piura. ¿Qué tan recomendable es la máquina sistema de compresión de pinzamientos en las vértebras? Excelente pregunta, Moisés. Otra vez, la causa de un hernia discal es la mala alineación de la columna, Moisés. Con el de compresión, lo que usted está haciendo es estirando la columna para que como la, el disco tiene más espacio en el momento. Y está bien, y eso puede producir alivio. Sin embargo, si no corrige Moisés la desalineación de las vértebras que causó la hernia discal, va a volver con el mismo problema y peor. Y hemos visto muchos casos como así en nuestros consultorios de personas que han tratado los dolores o los síntomas con decompresión o con analgésicos o desinflamantes o ciertas terapias, siempre tratando el efecto, pero nunca ha corregido la alineación en la columna. Y no puedes reemplazar un ajuste quiropráctico con una máquina. Um, a ver, Liliana, uh, Nancy Llanos, dice, la escoliosis tiene solución, cura. Liliana, en ciertos casos sí, en ciertos casos no, pero en todos los casos, en todos los casos, Liliana, eh, la columna vertebral va a ir mejorando y va a ayudar a la persona con escoliosis a adaptarse mejor a su ambiente. Uh, let's see. Cintia Montesa, Diana, Cintia, 
Gise Perez, buenas noches. El dolor y dosamiento en los brazos y manos tiene que ver con el dolor cervical. Excelente pregunta, Gise. Mira, Gise, las vértebras en la parte cervical, estos nervios que salgan de acá, forma el plexus brachial. El plexus es un complejo de nervios que va al hombro, brazo y mano. Dolor no me preocupa tanto como adormecimiento y pérdida de fuerza. Dolor significa que el nervio está con vida todavía. Adormecimiento significa que el nervio está comenzando a morirse. Entonces, dice, deberías chequear eso y comenzar a hacer los ajustes quiroprácticos lo más pronto posible. Eh, so, recuerde, los síntomas o dolores son avisos o alarmas que algo anda mal. No hay que tratar el dolor o el síntoma, hay que ir a qué es lo que está causando ese problema. Uh, Janet Max dice, en mi caso me, me duele el medio de la cintura. A veces no puedo agacharme porque me duele. Mm. Ya, yeah, ese es un tema que puede ser relacionado con la parte baja de la columna vertebral. Podemos ver, esa es la zona lumbar, hay cinco lumbares. Y mujeres sufren mucho de esto. Ese es el último hueso en la columna, se llama el sacro. Durante el proceso de parto, este sacro se mueve atrás para que el niño pueda salir. El problema es que si no está corregido luego, puede producir muchos problemas para mujeres. Mujeres sufren mucho de la columna vertebral, no solamente en sus embarazos, pero luego. O sea, la mujer es la persona más fuerte en el mundo, de lo que yo he visto en, en el consultorio. Uh, y sabe que la mujer es la más inteligente también, porque cuando algo está andando mal en su cuerpo, ellos buscan ayuda. El hombre creo que tiene que ser macho man y, y, y espera hasta que está, como ustedes dicen en Perú, hasta que está hasta las patas para, para chequear la columna vertebral. Uh, mucho, muchos hombres vienen uh, uh, gateando a nuestro consultorio. Las mujeres tienen más inteligencia en este tema. Um, Nelita dice, buenos doctores, los ejer ¿qué ejercicios puede hacer para aliviar el dolor de la hernia discal y adormecimiento? Uh, Nelita, mándanos un mensaje por el inbox y, y le vamos a mandar algunos uh, ejercicios específicos para usted. Uh, Manuel uh, dice, hola, doctor, soy paciente del Centro de Garajul, me saca en la cita y me saqué las cuatro placas y un ajuste con el doctor Andrés Rico por Jesús María. Uh, no, si no que tuve un gasto con mi hijito, se operó de la carrera en el hospital de niño, por favor, quisiera que me ayude con el costo de ajuste. No tengo mucho dinero. No hay problema, uh, Manuel. Tenemos un asistente social. Solamente hay que mandarle una carta y podemos ayudarle en este caso. Y gracias, Manuel, por su comentario. Y uh, me alegro que está recibiendo cuidado en nuestro consultorio y mejorando. Uh, Silvia Galinda dice, mi esposo y yo estamos a la mitad de nuestro tratamiento. Es lo máximo cada ajuste. Qué gusto de saber eso. Excelente. Uh, yo les digo, uh, por favor, uh, si usted quiere uh, aprovechar de este mes de diciembre, tenemos algunas promociones muy especiales para ustedes. Uh, mándanos un mensaje por el inbox y nuestro asistente le va a mandar esa información. Uh, Hubo otra pregunta más que quería contestar antes de que me voy. Tengo que irme, lamentablemente, porque a mí me gusta pasar horas y horas acá, pero a mi esposa no tanto le gusta eso. <risa> Tengo que regresar a estar con, con mi familia y con los hijos. Uh, a ver, oh, Elizabeth Sagitario dice, yo compartí en mis grupos y yo creo que la quiropráctica es muy importante en nuestras vidas. Gracias, Elizabeth. Uh, yo fui en busca de chubo hace cuatro años. Uh, en San Juan uh, de Lorigancho. Nunca encontré ubicación, por favor. Ya, yeah, vamos a, a darle la ubicación acá luego. Um, no veo las otras preguntas que hay, pero si, si ustedes tienen algunas preguntas, yo me voy a quedar acá luego y vamos a ir contestando sus preguntas uh, con mucho gusto. Uh, entonces, uh, les digo a ustedes, si ustedes um, quieren recibir, tenemos una un correo electrónico que salga cada semana, cada dos semanas con tips uh, para mejorar su salud. Uh, nosotros estamos felices para mandarle eso totalmente gratuito. Solamente tiene que poner su correo electrónico ahí y vamos a, a mandarle esa información totalmente gratuita. Uh, estamos terminando esta transmisión. 
45 minutos acá con ustedes, eh, pero realmente me encantó mucho que ustedes uh, compartió este mensaje en sus paredes de Facebook. Uh, yo sé que esto va a cambiar vidas, D ni duda, siempre, siempre hay una persona que me dice, doctor, estuve a punto de suicidarme y vi su programa, comencé con mis ajustes quiroprácticos y como, como dijo la señora Silvia, estamos... Uh, viviendo lo máximo con cada ajuste quiropráctico. Eso siempre me da mucho gusto y estamos super, sumamente agradecidos por su fe y su confianza en nosotros y espero que no solamente uh, ustedes reconocen la ciencia que está atrás de lo que estamos haciendo, la técnica, pero también espero que, uh, que ustedes se sienten el calor de humano que tenemos en nuestros consultorios. Uh, insisto que la gente que trabaja conmigo, los doctores y también el equipo de apoyo, uh, son personas que realmente aman a lo que hacen. Uh, porque cuántas personas, yo recuerdo siendo niño, yendo a un doctor y era notable que el doctor no le interesaba a nosotros, que la persona que nos atendía nos, nos, no nos interesaba. Y cuando uno no se siente mal especialmente, uh, eso no va bien. Y no va bien conmigo. Entonces, Espero que ustedes sientan también el color humano que marca la diferencia de Shubo Quiropráctica. Uh, nos marca la diferencia de la ciencia y uh, porque tomamos radiografías antes y después para comprobar los resultados que usted no solamente se siente mejor, pero puede comprobar que su estructura y la función está mejorando. Uh, y también uh, tenemos ese calor humano que insisto en los consultorios. Uh, tengo que irme a estar con mi familia. Tengo un par de transmisiones más antes del fin de año. Ustedes siguen conectados con nuestra página web. Uh, hay que likear nuestra página. Uh, y también uh, inscríbase uh, para nuestro boleto uh, gratuito, nuestro uh, correo uh, gratuito que sale cada semana, cada dos semanas con tips en cómo mejorar su salud. Uh, a través de la quiropráctica. Entonces, uh, para hoy, eso es todo lo que, lo que puedo decir. Me, me gustaría pasar más tiempo con ustedes. Muchas gracias por todas las preguntas que tienen. Yo voy a pasar un tiempo luego contestándole individualmente a sus preguntas. Gracias para poner su correo electrónico acá para que podamos ponerle en nuestra base de datos para que usted pueda recibir uh, información actual sobre uh, salud óptima. Y gracias por su atención, gracias por compartir el mensaje, gracias por los likes, los corazones. Uh, agradezco a cada uno de ustedes uh, y espero, si no lo veo antes del fin de año, como le digo, tenemos dos transmisiones más. Si no lo veo, uh, les deseo un feliz uh, Navidad, también un feliz y próspero año nuevo uh, y que todos sus sueños se realicen en el próximo año. Y más de todo, su sueño de salud. Porque es un dicho, el hombre que no, no tiene salud, no tiene, tiene un solo sueño. Quiere recuperar su salud. El hombre que tiene salud, o mujer que tiene salud, tiene miles y miles de sueños. Entonces, gracias a compartir este mensaje para que otras personas puedan tener un mejor nivel de salud en este año que viene. Uh, mi nombre es Dr. Lim Schubel, fundador de Schubel Quiropráctico desde 1996. Muy orgulloso de mi equipo de doctores y mi equipo administrativo y de apoyo. Agradezco a todo uno de ustedes para uh, ayudarnos a llevar este mensaje uh, que puede transformar y revolucionar el sistema de salud mundialmente. Muchas bendiciones a todos ustedes y muy buenas noches.